동시에 윤열의 포스 단수 위일 것이다 하고 단수 위일 것이라 보통 얘기했습니다만 야 지금 분위기 지금 엄청납니다 그 격차가 크거든요 하지만 10분간에 자신을 되돌아볼 수 있는 시간을 가졌습니다 이병민 지금부터는 아니에요 지금부터는 반드시 봐야 됩니다 그렇다면 감대형 한순간에 와르르 무너는 무너도 될수 있어 이병민 네, 경기 시작됐습니다. 먼저 이윤열 선수의 진영입니다. 오랜 색이네요. 제임스커 2대0을 앞서 있는 이윤열 선수의 진영 오랜 색. 자, 이에 맞서는 자, KTF 이병민 선수 진영. 자, 파란색입니다. 그렇게 천진벼락이 많이 나왔던 이, 이 맵인데. 자, 지금까지 조용합니다. 네, 뭐 아주, 아주 이제 사소한 미스였겠습니다만 지금 이병민 선수 일꾼들이 일하다가 말고 일제히 스타키라도, 예. 네. 어, 누른 것처럼 순간적으로 일하는 걸 멈췄었죠. 네, 어, 아마도 좀 어, 긴장한 이병민 선수의 어, 컨트롤 미스가 아닐까 생각이 들고요. 그래도 다행인 건한 예, 곳으로 또 몰진 않아서 그나마 다행입니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 어, 벌써 이병민 선수 아 턱에 땀이 흘러내립니다. 바로 옆이니까 보이는데요. 어, 땀이 지금 막그턱 밑으로 뚝뚝 떨어질 정도로 자 이병민 선수. 두번 정기까지 끝나고 세 번, 약 10분의 휴식시간 움직이는 미동도 하지 않고 지금 정기석에 앉아있었던 이병민이에요 음, 예, 역시 뭐두 선수 모두 빠른 타이밍에 센터로 나가갖고 어, 베럭스를 건설하는 플레이는 지금 안하고 있는데 예, 이병민 선수는 아무래도 그 예, 신백구 대관에서 이윤열 선수의 그런 플레이에 강한 선수 아닙니까 네. 그러다보니까 좀더 신경써서 지금 정찰하는 모습이네요 예. 그러니까 이게 바로 심리전이거든요 예. 오히려 이윤열 선수는 그런 플레이를 시도하지 않고 자원적인 우위 예, 미세한 자원적인 우위를 가지고 간다는 겁니다 오히려 불안해서 이병민 선수 빨리 정차 가는 데 말해서 말이죠 그렇죠 예, 미세한 어, 베럭스를 지을 수 있는 사각 이런 데다 둘러보면서 또 가죠 이병민 선수 네. 근데 막상 딱 가봤더니 정상적으로 진행되고 있다고 라 하면 또 흠집 영향받을 수도 있어요 어... 체크합니다 OSCV는 좀 방해받을 수 있기 때문에 조심해야 되고요 곧 어, 이윤열도 상대편 어, 이병민의 위치를 파악할 수 있을 겁니다. 네, 보통 이 맵에서 이제 투팩토리를 많이 선택을 하고요. 어, 원팩의 플레이는 사실 좀 어, 무리수가 있습니다. 많이 휘둘릴 가능성이 높고요. 네. 네, 팩토리 타이밍까지 왔네요. 양 선수들. 음, 예, 하여튼 뭐 어, 이번 경기로 이윤열 선수는 이제 통산 100전을 달성하게 되는데 통산 100전, 뭐 통산 100승 뭐 이런 거는 어, 선수들이 특히나 이제 통산 몇전뭐 이런 게 있을 때는 참고 지고 싶지 않거든요. <웃음> 예, 예, 그 예전에 이제 홍준호 선수도 어, 100전 달성하고 그래, 이럴 때막 이기고 그랬었는데 99전 이것도 아홉스라고 할수 있는 건가요? 뭐 그런 거 있지 않습니까? 아무튼. 어, 정확한 표현인지 모르겠는데 그런데 그, 뭐, 그것도 이윤열 선수 뭐잘 네, 이겼지 않습니까? 네. 네. 어, 일단은 네, 이병민 선수는 투팩을 선택을 했고요 근데 아직 이윤열 선수는 네, 원팩까지 올렸는데 아직 어, 에드원을 하고 있고요 네, 뭐 스타포트를 올리면서 더블을 가져갈 수도 있겠습니다만 아, 그냥 더블을 할 생각인가요? 아, 오늘 이윤열 선수 아, 응원하는 분들 많습니다. 네, 지금 이윤열 선수는 원팩 더블이라고 봐야죠. 네. 상대편은 지금 투팩이 거의 완성되고 있어요. 벌써 첫 벌차 남았고요. 
이렇게 되면 좀 입구 쪽이 다수의 벌처 플레이에 의해서 조금 위험해질 수도 있습니다. 이윤여 선수. 근데 초반만 잘 넘긴다면 뭐 어, 빠른 앞마당의 우위를 바탕으로 또 음. 물량을 그렇죠. 보여줄 수가 있죠. 근데 벌쳐 둘에 지금 마린한 네. 둘 정도가 출동했거든요. 네. 이병민 쪽에서. 초반, 예, 아주 그냥, 예, 투팩 벌쳐만 해도 무섭고, 예, 행여나 뭐, 막, 쓰리 팩토리의 벌쳐가 막 기승을 부리는 이런 식으로 나오면은, 탱크만 가지고 수비하는 건 한계가 있거든요. 네. 사실, 벙커를 혹시 입구 쪽에 짓는다면 모를까? 아, 기본적으로 서로 봤어요. 야 그래도 지금 길 막기 잘하네요. 네. 어, 이거는 좀, 탱크가 있는데 좀 무리해서 네. 공격한 감이 없지 않을까. 왜냐면은. 네, 봤거든요. 네, 뭐 마인이라도 개발한다던가. 이거는 안 뚫리죠. 네. 탱크가 있기 때문에. 네, 어, 어떤, 어, 강제적으로 클릭을 해서 이제 공격을 해준 표이 낫다고 봤을 때, 이병민 선수도, 예. 예, 자신의 건물이 지금 방해가 돼갖고 그런 컨트롤에 좀 제약이 있었을 것 같아요. 아무튼, 좀. 네. 질러서 SB 잡고 소수의 마인 잡은 게 답니다. 지금의 어떤 공격은. 어, 별다른 좀 의미가 없었던, 그냥 손실해버린 병력이 돼버렸습니다. 네, 그렇죠, 예. 그런 동안 상대편의 앞마당은 계속 건설이 음. 될 수밖에 없고, 더 빨리 어, 완성되죠. 오히려 이병민 선수가 거둔 성과라고 한다면, 어, 앞마당 커맨드 센터를 짓고 있는 SCB를 없애가지고, 앞마당 완성 타이밍을 약간 늦춘 정도랄까? 네. 예, 그거 말고는 별로 병력이 재미본 게 없어요. 이번 경기는 이병민 선수 입장에서 본다면 마지막 경기가 될 수도 있는데 현재 출발은 어쨌든 어, 이윤여 선수가 미사하게 좋습니다. 네. 병력들이 꾸준히 나오기 시작합니다. 이윤여. 네. 그리고 이제 돌아가고. 네. 이병민 선수도 아주 이제 좀 아, 벌처로 막 스파이더맨 개발하고 이러면서 그래 탱크 수비하면 은 벌처를 뚫어준 다음에 어쩌고 뭐 이런 식으로 도박적으로 생각을 한게 아니라 시즈 탱크를 좀 따라가고 있거든요. 네, 이런 상황이라면 이윤열 선수의 시즈 모드가 딱 완성이 되면 이때부터는 이윤열 선수의 우세가 네, 아주 큰 우세는 아니겠습니다만 어느 정도 굳어진다고 봐야 돼요. 네, 군데군데 마인 심으면서 전진하고 있어요. 네, 다행히 그래도 마인 심는 거를 이병민 선수가 베럭스로 확인을 했죠. 네. 아, 또 마인 때문에. 그쵸. 네, 네. 이 센터 진출한다는 게 쉽지 않고요 이병민 선수 예, 이윤열 선수보다 어, 마, 예. 빠른 투팩이고 투팩에 모두 에드온을 붙인 이병민 선수 그래서 탱크 모으는 게 초반에 훨씬 예, 우월한데도 마인 때문에 나가지도 못하고 이 기억할 수가 예, 없는 거예요 이런 식으로 멀티가 늦어졌으면 가갖고 조여놓기라도 해야 되는 건데 그것도 지금 조금 여의치가 예. 않고 아, 그런 의미에서 지금 어쨌든 그 초반에 불리함을 좀 극복하기 위해서 음. 이병민 선수는 드랍십을 빨리 활용하겠다라는 음. 의도로 일단 스타포트를 빠르게 올렸죠. 네. 자, 그러면 이윤열의 병력이 전진하고 있는데 자리를 아, 잡습니다. 이거 분위기가 이윤열 선수 굉장히 좋은데요. 마인드로 네. 상대 진출 막아놓고 들어가게 만들어놓고 그렇죠. 오히려 나가서 조여, 조여버리고 이렇게 되면 멀티, 멀티 가져가기도 쉽고요. 네, 거기다 딱 가보니까 머린 하나, 벌초 하나에다가 거의 온리 탱크로만 수비를 하고 있으면 아 마인을 어. 다 소모를 했군요. 지금 이윤열 네. 선수가 자, 벌초 움직임도 빠르죠. 어, 예, 마인이 있는 벌초도 지금 있어요. 있기는 근데 이거 들어가는 거는 좀 조심을 해야 네. 되고요. 왜냐면 이거 오히려 들어갔다 이병력 가입게 되면 위험합니다. 아, 뒤쪽에다 백업 골렛도 나왔어요. 네, 이제는 들어갔고 어, 어떤 마인 플레이로 시즈 탱크를 제거하고 이제 밀고 들어가는 플레이 이제 안 되고요. 네. 네. 지금 그 이병민 선수에게 기대해 볼수 있는 건 드랍십입니다. 네, 지금으로서 드랍십 카드밖에 없어요. 네, 네 상대편의 스탑보다 두개 찍고 있기 때문에. 아, 네. 조금 더 지나면 곤란해져요. 상대 병력도 압박을 하고 있기 때문에 주병력이 전진 배치돼 있고 멀티도 하나 더 늘어나 있고 네, 이런 네. 상황이라면 드랍십이 위력을 충분히 발휘할 수 네. 있습니다. 네. 투 스타 포트는 아니고 하나는 아머리였죠. 아 하나는 아머리였나요? 네, 정정했습니다. 그러면 아, 이렇게 배치돼 있는 상황 약간의 병력을 더 뒤로 돌립니다. 이윤열 아, 드랍스변에 나왔어요. 지금 이, 그 이병민 선수는요. 한 방을 노리고 있어요. 한기 드랍십으로는 뭔가 좀큰 그렇죠? 피해를 주고 아하, 경기에 네. 큰 영향을 줄수 없기 때문에 최소 두세 기 정도로 경기가 지금 불리하게 돌아가고 있다는 걸 본인 스스로 알고 있습니다. 네. 그러나 그 예, 어떻게 생각하면 이병민 선수도 그 이, 어, 한시 지역의 안마당의 경우에는 그 언덕 위쪽에 시스탱크를 드랍을 해가지고 예, 지형의 이점을 좀 보면서 자원 채취를 좀 방해하고 이런 플레이도 좀 있긴 있거든요. 아, 그죠 그냥. 아주 그냥 예, 한 번. 예. 네. 지금 이병민 선수에게는 거의 이 카드가 유일한데 네. 탱크 어, 4개 태웠죠. 네. 네. 저 드랍시 플레이가 막 별다른 이득 없이 그냥 끝난다 버리 끝나 버린다면 이윤열 선수가 굉장히 좋습니다. 드랍이 음, 네. 이거 웬만하면 다 보여요. 마인 시야가 있거든요. 잘 피해가 됩니다 이병민. 아 근데 4 탱크 아, 예. 마인의 이거는 예. 아 마인 시야는 굉장히 작습니다 생각보다. 예. 네. 자 그렇다면은 예 일단은 지금 모르는 거 모르고 네. 있죠. 아 이윤열의 병적의 
수비 배치가 없거든요. 아, 무슨 단자였어요? 이 느낌에. 예, 예. 예, 골리앗을 섞어 갖고 드랍해 주지 않는 걸 보고 약간 의아하다고 생각을 했었는데 예, 이렇게 언덕 위쪽을 공략하기 위해서 온리 탱크로 드랍했던 거고요. 예, 어떻게 보면 이병민 선수 이 기회를 잘 살려야 됩니다. 예. 개성 하나 큰 피해를 주고 있고 이러면서 그동안의 모임 병력으로 센터 진출하는 게 이게 그래야 되거든요 그게 수순입니다 이병민 선수 그러나 어, 어쨌건 그 어, 온리 탱크 드랍이라는 어, 이건 뭐 한계, 한계가 있기 때문에 그렇죠 드랍 플레이에 의해서 막힐 수가 있는 거고요 네. 자 바로 시드를 풀고 일단 걷어낼 준비를 하고 있는 거죠 그럼 또 네. 아래쪽으로 가시 아, 탱크 네. 이동을 하고 있어요 센터 쪽으로 나오기보다는 드랍 시 플레이를 더할 건가요 지금이 아. 이병민 선수 센터 쪽으로 나와야 될 텐데요 네. 지금 아직 나오는 움직임을 얻고 지금 병력계만 거쳤어요 네. 지금의 공격병력 대단하네요 네, 골리아 탄기 내주고 탱크 두기 잡았죠 지금 그거 뭐 네. 네, 시즈모드 탁 풀고 어, 재빨리 두기 탱크라도 살린 이병민 선수의 플레이도 좋긴 좋았는데 네 이병민 참, 선수 예. 선택 확장기 아, 차이가 너무나고 계속 드랍십이네요 네 앞선 상황에서도 앞마당 피해 있었다고 하더라도 제이치가 대신 돌렸거든요 그 앞선 뭐 사소한 플레이 사소한 플레이 뭐 이런 것 같지만 플레이 플레이에 있어서의 어떤 어, 전술적인 면에서 선수들의 생각이 묻어나는 이런 장면 정말 이윤열 선수가 그런 네. 감탄이 나온 장면이 네. 어찌가 참 바랍니다 마이... 네. 아우 영향 받아도 돼요 네. 대체가 네. 워낙 좋습니다 이윤열 몇 번씩 연습했나봐요 네 무엇보다도 마인으로 상대의 병력의 움직임을 다 보고 있기 때문에 야 근데 이거는 예예 예. 그런 드랍심이 아, 어디로 떨어진 예. 겁니까? 한번더 안보도니까요 예. 본진을 한번 공략해보는 거 좋을 것 같다 근데 이윤열 선수 드랍심이 있거든요 지금 자 이번에 골략각 섞어졌습니다 아 여기다 빨리 드랍스도 잡아줘야죠 또 아래쪽에 탱크 또 와야 되는 또 고치는 겁니까? 이병만 이번엔 자리를 확실하게 잡아야 되는 아... 또 고치면 안 돼요 맞는 분위기에요 그렇죠 예오 그래도 탱크 두기 남아 아하 예. 자 확장 기차가 뭐, 있기 때문에 더큰 피해를 줘야 됩니다 드랍십으로 또 갖다 내려놓으면 뭐 막을 수 있고요 그래도 이번에는 성과는 제법 있었네요 예. 이럴 때 센터 쪽에 병력이 좀 가서 셋이 쪽에 압박을 해주면 좋은데 그렇죠 예. 뭐 이러면서 이윤열 선수, 아 이병민 선수가 어떤 전진을 전진을 할수 있었다는 것도 이제 아주 예, 좋은 성과 중에 하나인데 예. 아 이거 빈집 근데 문제는 뭐냐면은 예, 이윤열 선수가 아, 예, 피해를 좀 입고 벌쳐 하는데요 벌쳐 아, 좀? 그렇죠 예. 아 이거 지금 타격이죠 이러면 예, 당장 벌쳐로 병력 예. 피해도 꽤나 입었고 일급 피해도 미세하게 받지만 드랍심은 어떻게 하지만, 되고 있나요 드랍심? 예. 그렇죠. 이윤열은 추가 멀티도 사실 있었다는 면 이런 네. 점도 또 감안을 해야 되는 거고요. 거기 센터 들어버리면 되는 거예요. 사실 이거 1, 2경기의 어떤 패배가 지금 어, 이병민 선수를 바꿔놓고 있어요. 네. 상당히 좀 공격적으로 주도적으로 경기를 끌고 나가고 있습니다. 자, 이건 대치, 아주 좋은 현상이거든요. 네. 대신 실리를 챙겨야 됩니다. 실리를. 그렇죠. 네. 이병민 선수가 파이팅은 지금 굉장히 좋은데 이윤열 선수는 얻어맞고 얻어맞고 뭐 이러는 듯 하면서도 사실은 이쪽에서 얻어맞고 있으면 저쪽에서 상대받거나 먼저 한 멀티에서 자원을 채택하고 네. 있고 이런 식으로 계속해서 이윤열은 지금 앞서 나갔다기보다는 도망가고 네. 있어요 조금 지금 이병민 선수가 조심해야 될건 본진입니다 본진으로의 어떤 그 다수의 드랍십이 한 번에 떨어뜨려서 재미 봤지만 경기 자체는 질 수도 있기 때문에 조심해야 되고요 네. 그래서 이윤열 선수 아 이병민 선수 이윤열 선수의 어떤 조금씩 조금씩 도망가고 있는 플레이를 아 그게 아니고 저걸 밀러간 게 아니라 어 드랍십들 또 그냥 내려오죠 네. 자 그리고 또 어, 중앙 쪽으로 이동하는 병력들이 있어요 네. 이병민 이러면서 이병민 선수는 7시 쪽에 멀티 가져가고 예, 이렇게 된다면 경기 어, 상당히 좋게 이끌어 나갈 수가 있습니다 근데 항상 그 이윤열 선수의 드랍십을 조심을 해야죠 아 어느덧 드랍십은 내댓기 됐죠 아래쪽으로 바로 내려오는데 이윤열 본진. 공격방향이 본진입니까? 이거 본진 자 여러 차례 본진이 문제로 맞춰졌어요 아 이거 본진인데 아 본진 털포카 아, 네. 101번 직전이에요 바로 아, 이걸 조심하라고 아, 한거였는데 이병민 선수가 오히려 지금 조금 전에 이런 플레이를 해주려고 한거였거든요 근데 그러다가 7시 지역에 멀티가 이제 안착이 안되니까 멀티가 급하다고 생각하면서 그리 병력을 뺐는데 그 타이밍을 또 이윤열 선수가 완벽하게 찔렀죠 네. 지금 드랍십도 잡고 드랍십한테 두개 떨궜어요 네, 물론 막아낸다고 하더라도 이래서 재미만 보고 경기 자체는 안 좋아질 수 있다고 네. 말씀드린 거거든요 그렇죠 네, 어떤 어, 이윤열 선수가 멀티멀티라는 면에서는 차근차근 도망을 가면서 조금 조금씩 이득을 보고 있었지만 파이팅이라는 면즉 공격 주도권을 쥐고 있다는 면에 어 이건 왜 이건 하나를 남겼네 예. 주도권을 쥐고 있다는 면에서는 이윤열 선수가 곱기를 잡고 있었는데 이 한방으로 주도권도 이윤열 선수 쪽으로 약간 넘어가는 드랍십도 몇개 파괴가 됐지 않습니까 네, 또 본진으로 갈수 있어요 드랍십도 본진으로 갈수 있기 때문에 지금 병력을 함부로 
이병준 선수가 이게 자유롭게 움직이지 못하고 있거든요. 포인트에서 밀려가 있는 가운데 지금 병정 잘못 네. 움직이면 어떡합니까? 더 각자 기자는 다 가져가고 있어요. 이윤열 열두 시죠. 어떻게 하나요? 음, 이윤열 선수 예, 예. 분진 다시 한번 가나요? 지금 예. 태웠는데. 게다가 이윤열 선수도 공격력이 또 가져 지금. 있고요. 예, 이병민 선수는 노업이에요. 자, 이윤열의 공격력도 네. 어딥니까? 이번은 더 강력하거든요. 또 어느 쪽 길로? 그렇지, 당분간 또 계속 아 앞서던. 지원사에 못하게 하겠다는 거죠. 지상병들도 기본적으로 움직이고 있어요. 이웃열은요. 어떻게든지 예. 본진에 떨어지게 해서 안 됩니다. 예. 예, 방금은 잘했어요. 예, 이병력이 이렇게 자리 잡고 있는 거. 근데 문제는 이 드랍십이 7시 멀티가 그렇죠. 무방비인 걸또 확인할 수 예. 있다는 거죠. 또 이, 이, 이병민 선수의 지상으로의 진군과 대치를 할수 있을 정도의 병력을 보유하고 있는 가운데 다섯 기의 드랍십에 꽉 태워놓은 저 병력. 예, 저건 잉여, 잉여 병력이거든요. 네. 예. 자, 이윤열. 자, 어디 네. 진짜 지금 연막작전. 네. 아, 어쨌든, 아, 어, 주도권이 네. 지금 이윤열 선수에게 있다는 네. 겁니다. 왜냐면 하 드랍십의 한방에 따라서 이병민 선수 갈피를 못 잡고 있거든요. 그렇죠. 예, 예. 그리고, 어, 이윤열 선수는 자신의 앞마당까지의 동선까지 어, 내, 내 땅의 동선을 이용을 한 다음에 짧은 동선만 지나가면은 드랍십을 통해서 성광 넘어 상대방 본진 타격을 할 수가 있는데 이병민 선수는 상대방의 심장부를 타격하려면 센터를 한참 가로질러 날아간 다음에 예, 이윤열 선수의 본진으로 우회전을 해야 되거든요. 그런 면에서 지형적으로 이윤열 선수가 약간 예, 좋은 상황이고요. 네. 자, 그런 지형적인 네. 우위를 또잘 활용을 해주고 있습니다. 현재까지. 네, 그런 이점뿐만 아니라 지금 이런 식의 시간 소비는 이윤열 선수가 굉장히 좋거든요. 왜냐하면 다수의 멀티를 시도하고 있기 때문에 이끌려 다녀서 안 됩니다. 그럼요. 이병민 선수. 그럼요. 깨진다고 하더라도 충분히 뭐 멀티랑 상관이 없어요. 아, 중간에 어, 이거 딱걸려지 아, 이거, 이거 치명적인데요? 아, 치명적인데요, 이거. 아, 네. 와, 이게... 이거. 아, 이거 너무, 너무 결정타예요. 역전 의지에 정말로 찬물을 끼얹는. 네. 네, 이건 너무, 너무 손해가 없어요. 이제 대응이 안 돼요. 네. 이건 대응이 안 돼요. 이제 본진 가는 게 수월하지 않습니까, 이윤열 네. 선수? 이러, 이러다 보니까 저런 손해까지 보다 보니까 이병민 선수가 어쩔 수 없이 지금 얼마 남지 않은 병력으로 공격을 가본 건데. 본진 아무것도 없어요, 지금 본진. 자병력들이 또 언제 돌아옵니까? 맨치병력이 언제 돌아옵니까? 아, 아 이거 아 마무리 분위기인데요. 야, 뒤쪽에 예. 또 태워서 네. 올수 있고요. 병력 잔뜩 와요. 그리고 시원 나르면 금방금방하면 대신 이병민을 걸어와야 돼요. 아, 이병민이 이렇게 아 상대와 완패를 하나요. 자리 와. 완전히 잡았습니다. 네, 이윤열 100점 달성에 네. 아, 자신의 아, 최초 7연승에 본선 네. 네, 스타링전 7연승까지 최제! 야, 이윤열 이거는 파나소닉 배, 네. 아이옵스 배 때보다도 몇 배로 강력한 포스입니다 지금 현재 이 선수 천재가 어. 더 강력해서 부활했습니다 다른 선수 안에 이병민을 이렇게 꼼짝 꼼짝없이 삼경기를 묶어놨어요 야 이윤열 이거 예, 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 예. 아, 한동안 슬로프를 겪으면서 집에서 탈행전으로 야뭐 이겨야니 골든마우스 가져가냐 뭐 박성준이 가져가냐 어쩌지 예, 이런 멘트 막 들으면서 갈고 닦아왔던 그 칼을 지금 꺼내들고 그냥 무시무시하게 들어오고 있는 거잖아요 네. 아, 예. 아, 이윤열 한때 이윤열 선수 하면 거의 이윤열 이기고 그 지금 누구 어떻게 반격해야 네. 할 여지가 없으니까 아, 너무 싱겁다 이윤열 한기가 너무 이윤열 선수가 네. 보기 싱겁다 그런 얘기 나올 정도인데 지금 그만큼 세요 절대 약하지 않은 이병민 선수를 3대0의 스코어로 압도를 했다는 거 네. 네, 정말 그 전성기 때 이윤열 선수를 보다 더 지금 예. 굉장합니다 예. 보시가 예. 이윤열 지금 이번 어, 2006, 2차 7월 스타리그 들어와서 10승 1패를 기록 중이거든요 근데 그러면서 7연승을 달리고 있는 건데 그 10승 1패 중에 1패 그 1패가 뭐냐면은 내 본진의 게이트웨이 지금 프로토스의 필사이드에 아, 네. 한번 무너진 